Zanim zaczniemy, przypominam, że Czyżyny pas startowy jest złożony od 31 stycznia do 38 lutego. Termin zgłaszania poprawki jest 14 marca. Informacje warto przekazać mieszkańcom, żeby oni również swoje uwagi wnieśli. Teraz będziemy rozmawiać o planie Stare Czyżyny, który jest już wyłożony od 7 stycznia i jego termin wyłożenia się skończył, ale uwagi można zgłaszać jeszcze do 18 lutego. To jest dla osób, które mieszkają pomiędzy ulicami Alei Pokoju, e, Jana Pawła i Nowogórską. Ja tutaj niestety kolor nie do końca są odwzorowane, ale pierwszy, no i chciałbym od razu w pierwszym punkcie zgłosić autopoprawkę, bo była literówka na obszaru U21 który mają Państwo w pierwszym punkcie, nie ma w ogóle na planie, chodzi o obszar 11, który jest tutaj, który jest tutaj przy e, blokach, przy rondzie, i tutaj zabudowa, usługowa była dużo wyższa, my chcemy ograniczyć ją do 12 metrów, czyli do 4, 4 metrów maksymalnie. Drugi punkt to jest ograniczenie maksymalnej wysokości zabudowy do 32 metrów na terenie zabudowy usługowej U14. To jest ten obszar tutaj w rogu przy ulicy Nowogórskiej. To jest ten obszar tutaj. To jest obszar za lamusownią. Tutaj była wysokość na pewno powyżej 40 metrów, potem ją ograniczyć do 32, czyli to jest około 10 pięter. Uzupełnienie terenu zieleni, trzeci punkt to zieleni ZP1. Ten teren jest tutaj niestety, niestety nie widać, ale na komisji, gdzie mieliśmy kolorowy plan. Tutaj jest tylko mała... Wnioskowaliśmy o ogródek Jordanowski na całym tym terenie. Biuro planowania przestrzennego uwzględniło tylko mały skrawek tego terenu. No i dlatego ponawiamy swoje wnioski, aby ten teren został uzupełniony o te działki, czyli 261, 259. Ponieważ chcielibyśmy w przyszłości tam realizować również obudek Jordanowski. Na tym terenie tutaj w okolicy takiego nie ma i działki, które są tutaj z tyłu są własnością miasta, więc możemy rozporządzać ten teren i mamy nadzieję, że zostanie to powiększone. Czwarty punkt dotyczy terenów MW2, MW3 i MW4. Tutaj są tereny MW2, to jest ten teren, MW3 jest tutaj obok, a MW4 to jest ten teren poniżej. I to jest mieszkanictwo wielorodzinne. I wniosek nasz, nasz, nasz jest tylko taki, aby dopuścić e, dachy spadziste na tym terenie, ponieważ jest zapis, e, że wszystkie dachy mogą być zapis nie muszą być płatnie, a, a dachy spadziste już są tam są, można nawiązywać do tego i, i wtedy będzie to łatwe zachowanie. To jest teren ulicy Dolnej, Strumek, a ja będę musiała zabrać. Tak, tak, Dochodzi. 
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. państwo, przewodniczący Gawlickiego. Przewodniczący Gawlickiego to jest mały. Panie przewodniczący państwo, to kolejne ważne dla naszej dzielnicy. Ważne dla naszej dzielnicy. Dobrze, jeszcze raz dziękuję Komisji za gratulowania i przygotowania. To również jest częściowe wyłożenie. Drodzy państwo, otwieram. Otwieram Ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Czy jakieś poprawki są? Jest. 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 W pierwszym punkcie jest U21. A, od redakcji. Od redakcji. Od redakcji. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego uchwały? Proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie. Drodzy Państwo, przyjęliśmy trzecią uchwałę w sprawie miejscu rektora zdecydowania przestrzennego. Duży, duża część dzisiejszej sesji, dlatego ogłaszam, ogłaszam teraz pięciominutową. A mogę się zabrać głos przed przerwą? Bardzo Tak, minutkę. Tak. Szanowni Państwo Radni, ja chciałem bardzo podziękować w imieniu rodziców już po 152 wszystkim radnym, którzy zaangażowali się mniej lub bardziej, ale generalnie bardziej w obronę Szkoły 52. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Państwu. Dziękuję. 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 Dzięk